Specialmente quest'anno in Italia sei diventato più famoso. Come è cambiata la, la tua vita in questa maniera? Insomma, ti senti un po' più responsabile? Ma sai, quando hai tanti fans e ultimamente, fortunatamente, io li ho avuti, loro si aspettano tanto da te. E quindi certe volte, magari quando non sei sul podio, è un po' difficile per loro. Ma sei riconosciuto, di più ti riconosco, sei più famoso? Ah beh sì, 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 senz'altro, è una parte del lavoro quella di cercare di far conoscere di più questo nostro sport e quando vieni riconosciuto, insomma, fa piacere, vuol dire che la cosa funziona. Parliamo un po' di quest'anno perché chiaramente ti vediamo sempre in pista, ti vediamo correre, però non sappiamo cosa hai dentro e soprattutto le emozioni che hai vissuto quest'anno con la perdita del tuo padre. Eh sì, è stato veramente dura reggere quest'anno perché sono stati brutti momenti quando c'è una perdita del genere, sai, devi star lì a lottare per il campionato e hai la testa che, che, ti, che ti va nel pallone è stata dura per la mia famiglia però era caduto anche qualche anno fa con la mamma e io ho cercato di, di, di tenere duro e, e di migliorare e sono, sono diventato un motociclista professionista grazie alla mia famiglia e quindi e corro per vincere sempre ma che cosa è che ti dà questa motivazione? Ma sai, è il fatto di voler continuare a migliorarmi e di perfezionarmi in vari, in vari modi, nella guida, ma anche in altre cose. Quando sei tante volte campione del mondo puoi imparare ugualmente qualcosa da, da tutto quello che ti capita intorno, sulla pista o anche fuori. E so che posso ancora migliorare un pochettino. Sigla MXGP Ed eccoci qui, siamo sulla griglia di partenza, questo è Max Nagel che Michele ieri ha vinto la gara di qualificazione direi con una certa facilità. Sì, eh, Max Nagel diciamo che sappiamo che quest'anno è l'ultima sua stagione in sella alla Honda perché ha già fa, firmato un contratto per l'Uscuarna per le due stagioni prossime, 2015-2016, vuole cercare di finire bene la stagione, è partito subito davanti nella mancia di qualificazione, è nato molto veloce, evidentemente si trova a suo agio sia lui che con la moto su questa tipologia di terreno su questi salti, questi panettoni e questa pista un po' stile supercross ha girato forte e adesso ci tira a partire bene e finire bene le due manche di oggi ricordiamo che ha saltato ben 5 gran premi per un infortunio in allenamento e pronti via rientro ha vinto la prima manche in Germania qui invece siamo con Kevin Straibos che è terzo nel mondiale però non, non ha più la chance di, di poter lottare per il titolo perché ricordiamo è rimasto in corsa solo Jeremy Van Erbe che parleremo tra poco di lui Kevin Straibo se, cercherà di fare le sue solite buone partenze ricordiamo più di una volta quest'anno è partito bene poi è calato però ultimamente è riuscito a conquistare un buon ritmo ricordiamo addirittura il secondo posto nella Repubblica Ceca è mia scatenata oggi va a tampinarli un po' tutti Rui Gonzalves, pilota portoghese della Yamaha, che si trova in undicesima posizione nel mondiale. Certo, cerca di, come tutti, di migliorarsi, di migliorare un po', anche perché insomma, lui è uno per il suo talento e la sua capacità che avrebbe potuto aspirare a ben altre posizioni quest'anno. Certo, anche lui ha patito un po' di infortuni, per cui... Si parla anche qui della torsida brasiliana, poi lui è appunto di lingua portoghese, per cui oltre ai piloti di casa, perché c'è qualche wild card qui che corre, insomma è un po' come un gran premio di casa per lui. Per... Roy Gonzalves. 
Ed eccoci qua, dobbiamo parlare a questo punto di Jeremy Van Eurebeck perché durante la gara di qualificazione di ieri ha tirato un bel capottone, è rientrato subito ai box tutto dolorante stamattina si è alzato con la caviglia destra gonfia come un melone eh sì, infatti ieri Van Orbe che tra le altre cose stava lottando con Massimilian Alger nella qualificazione e purtroppo ha capottato in avanti ha fatto una bruttissima caduta al momento sembrava solo qualche botta poi come hai detto tu eh, aveva questa caviglia dolorante e purtroppo stamattina anche se sono andato in ospedale a fare delle verifiche per vedere se c'era magari qualche frattura però purtroppo il dolore è elevatissimo oggi ha provato a fare il warm up ha fatto solo due o tre giri ma sicuramente Van Orbe che è un lottatore parte perché vuole cercare comunque di eh, rompere un po' le uova, le uova nel paniere a Tonino non dargli troppo vita facile perché sappiamo che Tonino con un bel terzo posto in questa, a via di questa prima mascia potrebbe già essere campione del mondo e eh, Van Orbe che parte comunque ragazzi con una caviglia grossissima, dolorante e vi posso assicurare che solo uomini di questo livello possono tentare appunto di poter portare a termine una mancia con una caviglia così grossa ricordiamo anche il suo Gran Premio del Belgio quello di casa eroico addirittura no? con quella brutta botta al sopracciglio e tanto qui vediamo ecco qui c'è una caduta subito là dietro nella mancia di qualifica Van Arabek con il numero 89 maglia giallo-blu là tra i primi bella partenza anche di Frossar eccolo Van Arabek dietro a Nagel sempre senza protezioni alla schiena questo è col, dovrebbe essere Guarneri con la 39 con la azzurra TM arriva Frossard e via via Nagel che prende un po' di vantaggio sugli inseguitori Mattis Carro col numero 91 un Cairoli non lo vediamo qui nei primi nella manche di qualifica perché un Cairoli così indietro? ma Cairoli non è partito benissimo non ha avuto il suo solito scatto felino si è trovato dopo la decima posizione poi ha avuto qualche difficoltà nei sorpassi ma anche qualche problema con gli occhiali che gli, eh, gli procuravano una brutta visibilità vediamo adesso Cairoli in questa entrata stata in questa curva eh, niente, è stato abbastanza tranquillo non ha voluto rischiare il più del dovuto perché comunque ha finito in eh, decima posizione una posizione che lo rende comunque tranquillo allo schieramento e, e sappiamo che poi lui è uno che in masce dà sempre il massimo e lotterà fino alla fine non tanto per la classifica perché lui ci tiene anche a vincere le masce ma soprattutto eh, chiudere con grande onore questo campionato del mondo che comunque se lo merita tutto ci sono poi due italiani, Davide Guarneri e David Filippars, che si giocano il nono e il decimo posto nel mondiale. No? Cioè abbiamo tre italiani nella top ten in questo momento, i nostri due Davidi, diciamo così, eh, se la giocano la posizione. Sì, infatti il nostro Davide Guarneri, che tra le altre cose ha finito, è partito bene, ha finito settimo in questa manche di qualifica, e il nostro Davide Filippars invece undicesimo alle spalle del nostro Tonino. Abbiamo tre piloti italiani che tra le altre cose tra meno di 20 giorni saranno protagonisti anche del Trofeo delle Nazioni che poi parleremo più avanti, per cui abbiamo tre piloti veramente forti e competitivi che ci danno lustro e finiranno nei primi dieci, per cui grande onore a questa grande Italia. Speriamo, speriamo, qui intanto abbiamo visto col numero 24 l'inglese Sean Simpson che si è classificato terzo nella gara di qualificazione dietro a Gauthier Polen completamente ristabilito oramai pilota francese che è uno dei pochi in grado di battere Tony Cairoli insieme a Clément Desal che sent- ecco qui avete intravisto per terra Jeremy Van Erbeck dopo la bruttissima caduta bandiera gialla dicevo Clément Desal che peraltro è assente e per lui stagione finita non parteciperà neanche al motocross delle nazioni ricordiamo lo scafoide rotto eh, dovrebbe farcela invece Babrishev, il russo, a recuperare dalla frattura alla gamba rimediata a Maggiora, quindi sono pochi diciamo, i piloti di spicco, non c'è nemmeno Tyler Ratre, solo 19 piloti al via e eh, la griglia è anche arricchita da due piloti brasiliani wildcard in questo Gran Premio del Brasile, ricordiamo, penultima prova del mondiale.
Bene, eh, tutti occhi puntati sul nostro Tonino nazionale, ricordiamolo che ha 81 punti di vantaggio su appunto Van Orebeck che purtroppo si è infortunato a questa caviglia, eh, occhi puntati perché ragazzi eh, questo italiano, questo siciliano ci potrà regalare oggi già all'arrivo della prima manche l'ottavo titolo di campione del mondo, 8 è un numero veramente impressionante, ci vogliono due mani per far sì che eh, totalizzare otto campioni del mondo eh, campionati del mondo è un, un uomo che ci ha entusiasmato già da giovane ha dimostrato la sua voglia di, poter, di voler vincere ad ogni stagione ad ogni manche che lui parte e oggi corona questo, questo sogno che ha cullato da bambino eccolo e, là che arriva ecco sta arrivando, si sta schierando a, tra l'altro a fianco questo a è un altro Sern. tipo di spettacolo ugualmente molto ma molto gradito tra l'altro eh, abbiamo incontrato Tonino sulla pista romana di Malagrotta dove si allena sempre nei giorni scorsi prima della partenza per il Brasile e lui ha detto io semplicemente partirò prima cosa per pensare a portare a casa il mondiale dopo vedremo come si svilupperà la gara e in effetti quello che hai detto tu che non ha preso rischi nella gara di qualifica di ieri è testimone di questo questo. invece Van Eurebeck è andato a rischiare un po' troppo Tanto era lì davanti più o meno insomma, era lì come dicevi tu a lottare per la vittoria con Maximilian Nagel è andato a rischiare troppo e purtroppo il risultato è quello eh, corre menomato e voglio vedere se riuscirà addirittura a arrivare in fondo perché partire in queste condizioni si schiererà eh, per terz'ultimo penso perché si erano ritirati prima di lui altri due piloti esatto, terz'ultimo eccolo qua, Jeremy Van Eurebeck è un peccato non averlo in piena forma perché veramente è stata una grandissima stagione la sua, ha conquistato anche la prima vittoria è stato consistente per tantissimi gran premi è arrivato davanti a Cairoli più di una volta per cui insomma, è peccato vederlo oggi eh, non in splendida forma a contrastare un Tony Cairoli che come ti dicevi tu come dicevi tu è pronto per questi primi 30 minuti più due giri col 39 Davide Guarneri tutto all'interno e siamo oramai quasi pronti sventola più o meno la bandiera del Brasile 15 secondi al via di questa prima manche della MXGP sulla pista di Trindagi Brasile stato di Goyash eccoci qua, 5 secondi al via dentro la marcia, sul gas e giù il cancelletto, partiti buona la partenza il nostro Tonino che lo vedete a... al centro col casco giallo eccolo qua, non curva per primo però lì tra i primi va a girare largo però si fa sfilare da alcuni concorrenti dovrebbe essere partito in testa ancora Maximilian Nagel con la Honda numero 12 esatto Nagel subito in testa e dietro mi sembra di intravedere Ferri poi Frossard Philip Ayer quarto quinto poi c'è anche subito Guarnieri non ho visto il nostro Torino in che posizione si trovava diciamo che era andato a curvare quarto poi è passato tutto largo per evitare guai dovrebbe essere intorno alla decima posizione in questo momento la sta prendendo, non dico comoda, però è prudente. È prudente sì. in queste primissime battute. Mentre là davanti, come hai detto tu, abbiamo visto Philip Arts e Guarneri. Sì, infatti eh, Tonino lo vedo abbastanza tranquillo, forse anche troppo, perché comunque eh, mi sembra di averlo visto nei primi dieci. Vediamo qua, i piloti sfilano. Eccolo lì, Van Orbeck all'esterno, leggermente davanti. Tonino molto tranquillo, non sta sforzando il ritmo. Mentre gli altri vediamo eh, appunto Guarneri, poi Paul Henn e Van Orebe che è appena davanti al nostro tonino nazionale rispetto a Van Orebe che Cairoli può perdere in questa prima manche 6 punti e diventare ugualmente campione del mondo cioè se lo cura oh e c'è una caduta Guarneri. Guarneri, Guarneri no Guarneri no peccato era lì tra i primi peccato Davide peccato accidenti accidenti stavo dicendo Tonino può scegliere ha due opzioni in questo momento curare Van Eurebeck, stargli dietro per tutta la manche oppure superarlo e mettersi tranquillo insomma sappiamo che il belga non è in ottima condizione in questo momento Tonino sta evidentemente facendo la gara sul suo avversario sì infatti appena dietro a Van Eurebeck, adesso vediamo Tom Insel inquadrato eh, si trova in nona posizione eccolo qui il nostro Torino che, che ha di... superato Van Orbeck l'ha superato ha già superato Van Orbeck ma evidentemente Van Orbeck deve avere un dolore 
terribile eh, la guarda, caviglia eh. sta guardando infatti sulla destra e comunque il nostro Tonino sì, è tranquillo, guida, sereno imposta le sue traiettorie non è il Tonino che si è abituati a vedere eh, nei gran premi precedenti lui gli interessa portare a casa questo titolo penso che adesso si scalderà troverà le traiettorie giuste magari proverà anche a spingere perché tanto gli avversari sono tutti lì davanti non sono ancora scappati Nagel comunque sta impressionando perché eh, a questa via ho già, già qualche metro di vantaggio su Dean Ferris in sala lo squadra in seconda posizione tra l'altro comincia ad alzarsi un po' di polvere verso la fine di questa manche ci saranno anche problemi di visibilità un po' perché vedi insomma non è stata annaffiata tantissimo la pista dopo la prima manche della MX2 Tony Cairoli che in questo momento sta inseguendo la Kawasaki numero 100 di Tommy Searl che l'anno prossimo dovrebbe essere il terzo pilota eh, del team di Claudio De Carli quindi compagno di squadra di Tony Cairoli il prossimo anno sì infatti l'anno prossimo ci sono diversi cambi di casacca come hai detto tu Tommy Sola diventerà il compagno di squadra di Cairoli e di The Diker che anche tra le altre cose ricordiamo che anche The Diker si è operato e non è presente per risistemarsi il, il problema alla caviglia e, e anche al polso e per essere in forma al 100% per la stagione prossima considerando che quest'anno veramente è stata una stagione deludente ma anche sfortunatissima ma il domandone intanto che la gara si sta un po' assestando per i grandi appassionati che vogliono sapere qualcosa in più il domandone è Ryan Villopoto il re del supercross americano arriva o non arriva? ma eh, tanti dicono che potrebbe anche venire perché si è andato a informare in Belgio trovare un appartamento eh, addirittura è andato anche a informarsi di acquistare un camper per eh, le trasferte appunto che in fa si gira parecchio per cui una, una, una comodità diversa rispetto agli hotel però eh, tanti dicono che invece la richiesta economica sia troppo elevata per un campionato del mondo appunto qui in Europa per i soldi che lui riuscirebbe a guadagnare in America e tra le altre cose è, è ancora fermo perché probabilmente dovrà rioperarsi ancora una, una piccola operazione a ginocchio perché le cose non sembra che vadano al meglio quindi allora grande punto di domanda sull'arrivo nel mondiale di motocross classe MXGP quella che state vedendo correre in questo momento di Ryan Villopoto il grande campione del supercross americano invece il nostro punto esclamativo è fermiamoci un attimo occhio a riquadrino posizioni si sono un po' delineate eh, Michele perché i piloti adesso sono abbastanza sgranati abbiamo visto Steven Frossard sorpassare Dean Ferris l'australiano per la seconda posizione con Max Nagel pilota della Honda già in fuga quasi 7 secondi di vantaggio su Frossard poi Straibo, Simpson, Polen, David Filippars mentre qui rivediamo la partenza sì, Tonino che gli ha lasciati un po'. era lì e poi guarda ha girato largo per evitare guai e il pilota tutto sulla destra in questo momento è andato larghissimo ha detto giocatevela voi che oggi non devo rischiare ed eccolo qua che è sempre alle spalle di Tommy Searle sembra addirittura Tonino che stia facendo una passeggiata domenicale in Brasile oggi perché non lo vedo per lo meno non lo vedo impegnato non lo vedo grintoso giustamente pensa a questo ottavo titolo del campione del mondo non vuole fare errori vedete guida sereno eh, vorremmo anche noi essere così veloci guidando con questa tranquillità però Tonino sappiamo le sue eh, comunque capacità eh, la sua velocità che ci ha dimostrato in tutta, tutta la stagione e sta, sta amministrando eh, dietro a Tommy Searle eh, ma adesso eh, secondo me è un po' stufo di mangiare la sua polvere eh? Eh, adesso magari proverà qualche attacco vedete cambia continuamente guarda, 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 guarda. traiettoria ma comunque dai, Tonino sta comunque eh, girando tranquillo non sta rischiando e magari lo vedremo magari tra qualche minuto che gli si scalderà un po' le, eh, le, gli avambracci e vederlo magari attaccare e portare magari a casa un risultato più consono al, al, al campione che lui ha ottavo ricordiamo in questo momento mentre sta perdendo qualche posizione Filippo Arz che era davanti prima eh, si ritrova in nona in questo momento almeno così ci dice il computer e la grafica infatti abbiamo Nagele lì davanti che sta facendo un gran ritmo gira nel passo di 1.56 secondo Steven Frossard a quasi 6 secondi 
di svantaggio gira nel passo 1.57 addirittura Tim Ferry terzo 1.59 Kevin Stribos quarto in sella alla Suzuki è in 1.58 Simpson quinto in 1.57 poi Pauline Gauthier in sesta posizione anche lui in 1.58 Kai Rolli è appena dietro a Tommy Serlo anche lui in 1.58 per cui il ritmo c'è lui solo basta che gira un centimetro in più il gas e indubbiamente può superare molto più agevolmente Tommy Serlo che adesso addirittura un po' di vantaggio e bisogna togliersi il cappello eh, di fronte a Jeremy Van Erbeck perché è in decima posizione in questo momento con eh, la caviglia gonfia e dolorante quindi tutto il suo dovere lo sta facendo purtroppo di più non ne ha oh che sbanda che imbarcata Tony ecco adesso abbiamo capito perché aveva qualche metro di svantaggio su Tommy Searle mentre nei primi giri è molto vicino ha fatto questa piccola sbavatura chiamiamola così si è attraversata la ruota dietro ha rischiato quasi di cadere però vedete in pochi, poche curve è già ridosso di Tommy Searle e questo vuol dire che Tonino ha ancora nel gas è tanto tanto matto sta studiando sta studiando il pilota inglese mentre questo inquadrato il 111 con l'Ausquarna è un pilota australiano Dean Ferris Insomma, con eh, Cerd Ride e Ferris, eh, l'Australia beh, mette lì una un bel bella squadretta eh, per il motocross eh, delle nazioni. Ma io ti dirò di più perché quest'anno eh, a Fede delle Nazioni abbiamo diverse nazioni che hanno dei piloti molto importanti e, e ci sarà da, da, da divertirsi perché oltre all'America naturalmente che è la candidata principale il Belgio che è la squadra vincente campione in carica scorso. ricordiamolo dall'anno scorso poi abbiamo l'Italia fortissima la Francia poi con la, la si... curiosità dell'Italia con di avere eh, Cairoli con la Dimmi, MX2 che abbiamo beh lo sappiamo già l'abbiamo già detto con Cairoli che corre con la MX2 con la 2 e mezzo ecco eh, lì è la scuola della ma che dai lo sappiamo già da un bel po' poi abbiamo la Svizzera <ride> la Svizzera la Svizzera mette lì una squadrettina mica male per il eh, motocross delle nazioni eh sì perché abbiamo Tonus Valentin Guillot e Julien Liber sono tutti anzi no scusa Valentin Guillot Jeremy Sewer e eh, Arnaud Tonus la squadra molto interessante perché comunque Tonus che poi andremo a vedere nella seconda manche della MX2 è rientrato dopo due tornato mesi in piena forma, sì. due mesi di assenza è tornato in piena forma per cui è un pilota che correrà tra le altre cose nella, nella 4.50 per cui sarà interessante vedere quale sarà la sua velocità e poi gli altri due piloti abbiamo quest'anno in questa categoria hanno fatto vedere delle belle cose per cui la Svizzera è una candidata al podio che dovremmo tenere d'occhio da tenere d'occhio naturalmente gli americani con Ryan Dungey, KTM Jeremy Martin con la MX2 Yamaha e Eli Tomac con la Honda Eli Tomac che col suo cappottone pazzesco l'anno scorso praticamente compromise il risultato della sua squadra ricordiamo l'Italia terza sul podio Infatti intanto vediamo sempre Cairoli lì tranquillo dietro a Tommy Searle, non sta sforzando il ritmo, comunque i tempi eh, sono sempre buoni, gira nel passo di 1,57 mentre Nagen anche in quest'ultimo passaggio aveva fatto registrare un bel 1,56 e ha allungato di un altro secondo il vantaggio su Steven Frossard sempre in seconda posizione, Dinferri tiene botta tra parentesi sul Kevin Stribos eh, che è dietro a un solo secondo poi Simpson, Paul Lenn, Sir Cairoli, Nono, Philip Ayer e poi vediamo anche il nostro Davide Guarneri che purtroppo al primo giro è caduto si trova ora in diciassettesima posizione Guarneri che ha recuperato perché il computer ce lo dava ultimo ed ecco qui Sir si volta un po' preoccupato perché Tonino sta arrivando sta arrivando Tonino eccolo qua che cerca l'ingresso perfetto, perfetto però cerca di resistere Searle va a girare largo quindi un pelo più veloce poi si incrociano le traiettorie ma ha preso qualche metro il 222 che sale in questo momento in settima posizione e adesso inizia lo show di Tonino Cairoli avete visto con quale facilità è entrato e ha superato Tommy Searle che addirittura non ha resistito ha provato un piccolo attacco poi nella curva seguente ma Tonino era già aveva già allungato e adesso teneremo d'occhio il monitor dei tempi per vedere se il nostro Tonino continuerà eh, con questo ritmo perché i suoi avversari 
che ha davanti a sé che appunto c'è Polen e Simpson non sono molto lontani sono lontani solo di 2-3 secondi e addirittura Polen lo vede già visto sì, ricordiamo che rispetto a Nagel che comanda la gara, Cairoli in questo momento eh, si trova a quasi 20 secondi di, di stacco. Però è chiaro che va valutata in tutt'altro modo questa gara. Tonino è partito per fare quello che si era imposto di pensare al mondiale, quindi di curare Van Eurebeck quando ieri ha saputo dell'incidente di Van Eurebeck e soprattutto stamattina quando si è reso conto delle condizioni dell'avversario. Eh, non dico che eh, si è levato un peso perché eh, per lui già era abbastanza facile la situazione cioè non difficile così veramente diventa come dicevi tu una passeggiata verso l'ottavo titolo mondiale però diventa anche un oh, che numero di Polen è uscita e anche Tonino in questo doppio salto evidentemente si è formato un brutto scalino avete visto che la moto come si intraversa e hanno rischiato ambedue evidentemente la traiettoria è uguale è stato un numero da, da cinema e brava è la classe di questi due grandi campioni hanno corretto in aria la moto e hanno evitato una sicura caduta però intanto Tonino ci sta deliziando della sua guida fluida. fa un po' di show anche eh, adesso fa un po' di show anche per il pubblico in questi per i salti, sì, 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 per... grande whippate e eh, anche un bello vedere oltre la sua velocità e, e il suo modo di guidare la moto intanto vediamo Van Orebe che con grande onore sta cercando di portare a termine questa manche con una caviglia ragazzi vi posso assicurare che è veramente dolorosissima eh sì, eh sì, Jeremy Van Eurebe che dicevamo Tonino Cairoli che vuole deliziare il pubblico anche perché in Brasile ha tantissimi tifosi e quattro anni fa in Brasile conquistò uno dei suoi titoli mondiali quindi insomma eh, c'è una bella storia tra Tonino e il Brasile e anche quest'anno nella gara disputata a Beto Carrero ricordiamo la doppietta 25 più 25 punti e allora intanto qua Straibo sta spingendo per avvicinarsi a Ferris e Ferris addirittura sta cercando di avvicinarsi su Frossard per cui grande battaglia per il podio per Frossard eh, Dean Ferris e Kevin Straibos eh, dovremmo tenerli d'occhio perché questi tre ragazzi quest'anno ci hanno e ci hanno fatto vedere diverse battaglie negli ultimi giri manca 12 minuti più due giri intanto Straivos grande sorpasso con grande whippata in questo bellissimo panettone bellissimo il sorpasso di Kevin Straivos su Dean Ferris che ricordiamo è arrivato al mondiale dopo aver iniziato la stagione in America nel supercross era infortunato e poi è arrivato nel mondiale da supplente come sostituto di Tyler Ratre poi Ratre è rientrato però c'era fuori anche Todd Waters l'altro pilota dell'Ausquarna quindi il tuo amico Antti Pironen che è il team manager dell'Ausquarna ha detto a Ferris stai qui con noi fino all'inizio della stagione anche perché parlando dell'assenza di Tyler Ratre eh, insomma il comunicato non era chiaro però ci troviamo di fronte a un vero e proprio licenziamento, no Michele? Eh sì, ci troviamo proprio a licenziamento perché in questi ultimi due Gran Premi, come le, le immagini si fanno vedere, non è presente Rat3, è stato licenziato da Lusquarna, Rat3 è già ritornato in America e sappiamo che nella stagione prossima risalirà di nuovo in sella Leverdoni, in sella da Kawasaki, per cui Rat3 ritorna ai vecchi amori, sappiamo che in America ha corso per il team Python e nella MX2 in sella alla Kawasaki evidentemente è un tipo di moto che si, è, che si adegua di un stile di guida e staremo a vedere cosa la 3 l'anno prossimo ci eh, regalerà perché quest'anno non ha fatto i risultati che comunque sia lo squadra ma anche il team appunto gestito da Pirone che è il grande capo è Raikkonen esatto, ricordiamo che il proprietario del team è Kimi Raikkonen eh, speravano in un risultato molto molto più all'altezza della, della fama di questo pilota che tra l'altro Tony Cairoli ha raccontato che è amico di Kimi Raikkonen che peraltro gli è, gli è, quando Tony era un ragazzino hanno avuto anche vari incontri addirittura gli faceva guidare la macchina <ride> sì, ricordiamo appassionatissimo Kimi Raikkonen di motocross e appunto eh, Cairoli parlando anche del la sua passione per i rally ha detto Raikon sì sì che poi è andato a fare i rally dopo essere stato campione del mondo di Formula 1 quindi si sentono spesso i due raccontiamo insomma un po' così gli aneddoti, gli aneddoti perché questa gara per ora ci sta regalando solamente almeno per quanto riguarda noi italiani l'attesa del grande evento e oramai a questo punto incrociando tutte le dita toccando tutto il ferro che c'è qui intorno nella nostra cabina di commento insomma grande evento che 
tra dieci minuti abbondanti più due giri andremo a raccontare cioè l'ennesimo titolo di Tony Cairoli intanto qui c'è la bella battaglia Ferris con Sean Simpson inglese che quest'anno si è fatto valere eh. sembrava che dovesse essere il migliore degli inglesi Jake Nichols quest'anno con Tommy Sir di cui non si capiva molto perché, perché arrivava da stagione di infortunio e tutto insomma gli occhi erano puntati su Jack Nichols che si è fatto male si è massacrato il mignolo della mano destra Sean Simpson che pian piano è venuto fuori ed eccolo qui e oh, ecco. Ecco. Ecco la lì. caduta di Simpson è stato troppo aggressivo in questa curva eh, sì. ed è scivolato stavamo parlando bene di te ma cosa mi combini hai la anche la spalla Aia, aia, aia. dal gesto che faceva evidentemente gli è uscita stava eh, cercando sì, di farla rientrare speriamo che... eh, però c'è il braccio no, no. penzolante eh. cerca di farla entrare ha detto questo gesto per cercare no no sta di, dicendo di fatemi la manovra che poi più la... sta arrivando subito un medico dai scendi giù dalla moto vediamo. e intervieni velocemente vediamo se questo medico è in grado di poterla farla rientrare immediatamente eh, così vediamo. vediamo la caduta eh, sta... sì, sì. Eh, è stranissimo eh. è entrato è troppo all'interno ha e preso con il male piede, un canale eh, il piede ha toccato diciamo l'esterno della pista che c'era un terrapieno e gli ha fatto perdere l'equilibrio se vediamo qua se il medico riesce a fargli rientrare subito così il dolore si attenua immediatamente e le fasce dei legamenti e... non subiscono ulteriori Dai. lesioni vediamo un po', qui c'è prontissimo intervento, si toglie la pettorina, è sofferente ecco, qui è. abbiamo visto che il... sembrava abbastanza esperto eh, eh, il, sì. il dottore che è andato a, a soccorrerlo vabbè, intanto vediamo qui Max Nagel indisturbato in prima posizione, velocissimo gira nel passo di 1,57 con una costanza inusuale Comunque il tedesco ci ha fatto vedere dopo l'infortunio un grande rientro vincendo subito la prima manche in Germania e qua sta veramente deliziando della sua guida in sella questa onda del team Marti HRC. Ricordiamolo che il tedesco l'anno prossimo non correrà più con questo team in sella Lusquana l'anno prossimo e sta allungando a 12 secondi di vantaggio su Steven Fronsard dove abbiamo terzo Kevin Stribos a un secondo e mezzo. Poi Dean Ferris quarto, quinto Paul Engotier e settimo il nostro Tonino Cairoli che ha tre secondi di svantaggio su Paul N, un svantaggio che lui sicuramente non cercherà nemmeno di, eh, di, di accorciare perché comunque un sesto posto per eh, Tonino Cairoli vuol dire l'ottavo titolo del campione del mondo mancano sette minuti più due giri ragazzi l'adrenalina è a mille e l'emozione sotto il casco di questo pilota vorrei essere al suo posto perché deve essere, deve essere veramente incredibile quello che lui sta provando in questo momento posso permettermi mh, di esprimere invece un mio parere diverso? Dimmi. secondo me eh, conoscendo la rivalità che c'è tra Polene e Cairoli Cairoli secondo me c'ha voglia di passarlo e di andare davanti a lui per dire vedi caro Gautier che titolo mondiale me lo porto a casa io anche stavolta giusta eh? valutazione Alberto anche perché tra altre cose no, meno male vedi... guarda guarda la, la spalla di è entrata sì, sì, di Sean vera. Simpson si è rimessa a posto Mol... bene bene competenza di dottore veramente sì, adesso un bel massaggio e potrebbe essere al via nella seconda mancia magari con qualche infiltrazione perché il dolore non sparisce così di colpo eh. ma eh, ti dirò se non c'è stata un'uscita completa della spalla e le, le hanno messa dentro subito il dolore si attenua e è come aver preso una piccola botta e staremo a vedere intanto Cairoli come hai detto tu va all'attacco va all'attacco di Polenne la torsida brasiliana è inutile quando Cairoli vuole dare spettacolo si infiamma subito il pubblico veramente Tonino ha visto come hai detto tu ha visto il verde davanti e secondo me gli è nato il fuoco dentro gli occhi e vuole subito cercare di superare grande grande questo spettacolo 5 minuti più due giri alla fine il Tonino ha già dimenticato il suo ottavo titolo sta guardando solo Polengotti infatti sono un po' preoccupati i suoi meccanici oddio oddio che non faccia stupidate, stupidate. No, ne fa veramente 
quante boh, io non me ne ricordo forse un devalla quando è finito nel fango ed è rimasto là piantato e si è dovuto ritirare ma, ma altre cose proprio qualche sbavatura qua e là ma errori marchiani proprio veramente ne ho visti pochi ne ho visti pochi ed eccolo qui che l'ha puntato l'ha puntato adesso lo sta punzecchiando e là davanti c'è Ferris stanno andando a prendere anche Ferris pensa a te eh, hanno, questi due campioni hanno alzato il ritmo eh, girano al passo di 1,58 mentre lì davanti sia Ferry, Stribos eh, stanno girando in 1,59 per cui stanno guadagnando pian pianino anche sul secondo e il terzo posto intanto vediamo Lin Ferris appena lì davanti a Gauthier che l'ha svegliato Tonino ha svegliato Gauthier perché si è avvicinato addirittura oh, superato va. ha superato Lin Ferris Polen e stiamo ah, addirittura adesso Ferry ha ah, risposto all'attacco di Polen grande bagarre in questi 4 minuti di gara più due giri grande, grande veramente adesso sono lì in tre a giocarsi la posizione e Tonino è andato a stuzzicare Polen eccolo qui che si pianta un po' in mezzo a questa curva un po' più sciolta l'azione di Cairoli hanno ripreso qualche metro già. Ferris era già davanti ha preso qualche metro Polen ma secondo me Tonino è ancora lì che ci pensa intanto il francese insomma ha da penare per superare l'australiano Sì, ha da penare però prima sembrava Polene abbastanza addormentato in questi ultimi giri poi Cairoli ha attaccato, ha svegliato Polene e si sono avvicinati immediatamente a Dean Ferris aspettiamo ancora un attimo perché abbiamo da dare ancora un attimo la linea alla regia però qui c'è l'attacco imminente da parte di Cairoli su Polene e di Polene su Ferris è bellissima questa fase guarda Polen bravissimo bravissimo questo è un grande sorpasso grande sorpasso e arriva subito dietro Tonino che non vuole lasciare scappare il francese che però ha già preso un bel po' di metri di vantaggio su Ferris che in questo momento sembra cedere un po' anzi sembra togliamo il sembra cede un po' Cairoli deve trovare il momento giusto non ci sono grandi possibilità di sorpasso su questa pista bisogna essere nettamente più veloce oppure aspettare l'errore di chi precede soprattutto in questa parte molto guidata non ce n'è Tony cerca una traiettoria interna prende leggermente sotto lo sterzo riproporrà l'attacco a breve e allora andiamo a fare la nostra seconda parte e siamo a meno di 5 minuti dall'ottavo titolo di Tony Cairoli che in questo momento ha aspettato la nostra pausa per sferrare l'attacco a Dean Ferris traiettoria interna in questo momento mentre là davanti Gauthier Polen ha preso qualche metro di vantaggio e sta cercando di forzare per andare a recuperare su Kevin Stripos numero, numero di Cairoli che salto ragazzi, che salto, che sorpasso e questo è show, e questo è show eh sì, c'era un grande spettacolo dal nostro Torino, ha fatto una whippata incredibile con la stessa velocità di Dean Ferri, ha abbassato la moto, ha fatto una barabola molto più corta, ha atterrato davanti e l'ha superato con agevole, con una veramente una destrezza pazzesca, avete sentito il boato da parte del pubblico e adesso va la caccia di Polengo Tier, ragazzi, legatevi al divano perché due giri mancano alla fine, ma saranno due giri veramente caldissimi perché Tonino vuole su tutti i costi superare il suo acerrimo rivale Polen Gauthier Gauthier Polen sì, nome e cognome fa niente come gli diciamo Tony Cairoli veramente sta infiammando il finale di questa prima manche perché Gilles la sua fidanzata Claudio De Cali tutto lo staff di un team meraviglioso che ha anche una grande famiglia sta prefar- preparando la festa festa che da sei anni è consuetudine perché ricordiamo che da sei anni Tony Cairoli è imbattuto dopo aver conquistato il primo titolo nel 2005 il secondo nel 2007 nella MX2 intanto rivediamo il bellissimo sorpasso di Gauthier Poulain su Dean Ferris e mentre qui rivediamo Cairoli che è andato addirittura fuori dal percorso e qui il whip che gli ha consentito di superare il pilota australiano dicevo poi dal 2009 Tony Cairoli è assolutamente imbattibile eccolo qua con la Kawasaki numero 21 Polen che ha un secondo e mezzo circa su Cairoli in questi ultimi due giri da percorrere con un Max Nagel splendido e purtroppo per lui non inquadrato dalla regia 
che sta dando 12 secondi e passa quasi 13 ecco lo staff KTM che sta per preparare la festa dicevo splendido Maximilian Nagel però non inquadrato Gilla fidanzata di Tony Cairoli Claudio De Cardi abbiamo intervisto anche con la barba Lorenzo Resta che ha detto stampa e ricordiamo che è stato il nostro inviato dai box durante il Gran Premio d'Italia a Maggiora Tony Cairoli forse ha rinunciato ad attaccare Gauthier Polen in questo momento secondo me si affacciano tanti pensieri nella testa un anno veramente difficile, difficile per lui partito con un infortunio una frattura alla caviglia sinistra negli internazionali d'Italia a Montevarchi a febbraio una leggera frattura al Malleolo poi il recupero l'inizio stentato stentato per modo di dire in Qatar perché tutto sommato un podio era arrivato poi le doppiette di Thailandia e Brasile poi ancora le vittorie in Bulgaria in Olanda, in Inghilterra a Maggiora con una doppietta Svezia con una doppietta in Finlandia con una doppietta in Belgio con una doppietta insomma questo Tony Cairoli veramente sto cominciando forse è troppo presto mancano due giri però veramente ragazzi questa è davvero tanta tantissima roba e questo finalmente eccolo inquadrato Maximilian Nagel che sta guidando benissimo la sua onda ufficiale HRC che come hai detto tu già durante questa prima manche dovrà abbandonare alla fine della stagione per passare alla Husqvarna ma torniamo su Tony Cairoli il 222 lo splendido e fenomenale siciliano che da anni ci sta regalando grandissime emozioni e finalmente quest'anno possiamo raccontare le sue gesta sulle reti Mediaset su Italia 2 inizia l'ultimo giro per Maximilian Nagel e tra qualche secondo tra 15 secondi circa inizierà l'ultimo giro anche per Tonino Cairoli. Tonino Cairoli, il grande, il mitico, il nostro siciliano. Abbiamo una grande fortuna di avere questo pilota italianissimo, come hai detto tu, la sesta volta consecutiva, ragazzi, è per pochi eletti la sesta volta che vince il campionato del mondo questa è l'ottava intanto vediamo già tutti che si stanno preparando con questa Le magliette sono già pronte due, Valentina due, due, Rai. due, più due bellissima questa è un'idea veramente meravigliosa ragazzi eh, Tonino in questo ultimo giro gli starà passando eh, tra la mente tutta la stagione tutti i problemi sì, che ha avuto abbiamo che ha appunto, esatto, non, è, non abbiamo finito e terminato l'argomento ricordiamo la scomparsa del papà Benedetto eh, un altro leggero infortunio quindi alti e bassi perché in alcune occasioni gli avversari sono stati veramente tosti ma lui li ha superati con 9 vittorie 5 doppiette in questo momento 72 gran premi vinti in carriera e oramai signori manca veramente poco manca veramente poco alla grande festa omaggio comunque a Maximilian Nagel a Steven Frossard a Kevin Straibos a Dean Ferris a Gauthier Polen che stanno precedendo Antonio Cairoli in questa prima manche quindi stanno facendo splendidamente anche loro il mestiere di crossista che è un gran bel mestiere un gran bel mestiere un gran bel divertimento però è uno sport davvero durissimo difficile bisogna soffrire veramente tanto veramente tanto per arrivare a risultati come quelli che ha ottenuto Tony Cairoli nella sua carriera ultimi metri per Maximilian Nagel veramente sciolta eccolo qua bandiera scacchi per lui che vince la prima manche del Gran Premio dello Stato di Goiás in Brasile ma ora siamo qui tutti ad attendere l'arrivo di Tony Cairoli eccolo qua ultime curve anche per lui e c'è il boato del pubblico brasiliano saluta Tony Cairoli otto volte campione del mondo 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 e campione del mondo scusate mi sono ripetuto ma sono otto volte grande Tony bravissimo merita tutto quello che ha veramente un grande un grande pilota un grande uomo uno che sta a stare con la gente uno che ha tenuto sempre i piedi per terra ha affrontato mille avversità la morte lo, del i complimenti i complimenti di Stefan Everts che ne ha vinti dieci di titoli nella sua carriera eccolo lì pacca sulle spalle a Tony e sa benissimo Evers che Tony non si ferma qua che lo vuole raggiungere l'abbraccio della fidanzata Gilles 
e tutti gli altri del team veramente una grandissima festa i fotografi italiani eccolo lì, è il momento del trionfo è il momento del trionfo fantastico, fantastico la gloria in tutto per tutto per il nostro Nino e caro Stefan Evers comincia a tremare perché questo omino l'otto volte campione del mondo sarà quello che ti toglierà la podestà di dieci titoli perché lui ne vincerà ancora di più grande Tony ricordiamo nato a Patti provincia di Messina 29 anni alla fine di questo mese otto titoli mondiali in questo momento non, non riesco ad aggiungere altro otto, otto, otto questo, perché è un'enormità è un'enormità ragazzi è un'enormità e lui è lì che si sta gome, godendo questi fantastici momenti veramente grandioso grandioso Van Orebe che, che, che va a abbracciarlo sportività. bravo bravo anche lui è riuscito a finire la manche sebbene con una caviglia dolorante ma grande sportività questo è il motocross questo vi fa capire cosa vuol dire essere dei crossisti ma soprattutto che feeling e soprattutto la, il rispetto che c'è tra questi grandi gladiatori con i piloti bravo Tonino ma soprattutto anche i suoi avversari va ad abbracciare tutti Tony Cairoli è veramente un momento fantastico questo c'è anche Jordi Tixier che va ad abbracciarlo eccolo lì Jordi Tixier che sogna tra una settimana in Messico di essere lui il campione del mondo della MX2 ha ancora tanta strada da fare perché deve recuperare 41 punti sull'assente Jeffrey Erlings però forse sta cercando di, di carpire un po' no? gocce di, 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 di quel sudore di, di gloria emozione, no? di, di emozione emozioni. che sta vivendo Tony Cairoli in questo momento e, ed eccolo lì la grafica ce lo sta coprendo in questo momento perché è giusto dare conto anche della classifica ed ecco Tony che risale sulla KTM 350 un altro 5 per andare poi eccolo qua l'ottava meraviglia per ringraziamenti l'ottava meraviglia di Tony Cairoli anche abbiamo intravisto Alberto Martinelli il suo manager che ha creduto in lui veramente sta facendo un lavoro veramente immane non tanto per per far crescere il, tuo, il suo pilota che è giusto che lo faccia perché è il suo manager ma proprio per far capire quanto ci, bisogna star dietro a un pilota anche nel motocross per farlo emergere e veramente mai come in questi ultimi anni Tony Cairoli ha avuto dal team, dal management dagli sponsor anche diciamo che hanno lavorato tantissimo per lui il supporto per poi lui dare tutto quello che sa dare perché ricordiamo i sacrifici che ha fatto lui in carriera per, acqui, per arrivare a questo livello sono veramente sacrifici mostruosi, in più c'è quel talento veramente fenomenale ma è un talento pazzesco ma io l'apprezzo oltre naturalmente per i risultati che è riuscito a fare e che continuerà a fare ma soprattutto per l'uomo, per l'aspetto umano che il Stonino sa regalare a tutti i suoi tifosi e tutte le persone che gli chiedono un autografo, che gli chiedono un consiglio, lui è sempre disponibilissimo, è un otto volte campione del mondo però è una persona normalissima come noi e questo gli fa grande onore perché persone così se ne trovano poche nel mondo Sì, è un grande campione di umiltà anche qui intanto stiamo rivedendo delle immagini stupende di questa prima manche campione di umiltà, campione nello sport eh, la vita quest'anno gli ha regalato purtroppo perché è un bruttissimo regalo, un dolore gli ha, gli ha tolto la vita la compagnia del papà Benedetto che l'aveva accompagnato nella crescita da ragazzino facendo sacrifici enormi per portarlo a quel livello adesso lui penso che voglia ricompensare papà Benedetto una, una dedica, un saluto a Benedetto che è lassù che sta guardando il suo figlio che ha trionfato ancora una volta il premio a Maximilian, Maximilian Nagel per l'all shot cioè per aver passato la prima curva in testa davanti a tutti, 13 volte l'ha fatto Cairoli in stagione, quindi sappiamo no? le sue partenze, oggi se l'è presa con comoda perché il suo scopo era quello di portare a casa il titolo senza rischiare, l'ha aiutato in questo l'infortunio patito da Jeremy Van Erebeck nella gara di ieri pomeriggio, la gara di qualifica, quella che serve a schierare il cancelletto di partenza è tutto andato nel migliore dei modi eccolo qui il momento in cui Tony Cairoli taglia il traguardo e diventa per l'ottava volta campione del mondo
Pensa Alberto che mi ricordo ancora i tempi quando era un ragazzino che veniva a fare le gare del minicross nel nord Italia e partiva con la macchina e il carrello col papà e io l'ho visto dormire dentro la macchina perché non avevo una possibilità né di andare all'albergo né di avere un camper. Per cui pensate i sacrifici che la sua famiglia ma soprattutto lui ha dovuto fare per crescere per far vedere le sue qualità e per presentarsi dietro un cancelletto perché le gare purtroppo in Sicilia sappiamo eh, sono minori rispetto alle gare che vengono fatte nel nord Italia e lui faceva dei sacrifici di questo genere dormiva dentro la macchina la notte e poi la domenica faceva le gare e vinceva eh sì, eh sì veramente è una dimensione veramente enorme quella del, del fenomeno Cairoli il campione sulle piste campione nella vita perché è un ragazzo splendido e diciamo che in questi anni purtroppo non c'è stata questa attenzione verso di lui di tutti i media speriamo con, con il nostro modesto contributo di farlo conoscere ancora di più perché se parliamo di sport in generale Tony Cairoli è uno dei più grandi sportivi nella storia del nostro paese insomma questo lo dobbiamo dire assolutamente eh, dobbiamo ribadirlo e far capire soprattutto che valore ha questo, questo sport che valore ha il nostro Tonino nazionale un italiano che ha fatto dei risultati io vorrei paragonarli scusatemi eh, il paragone al nostro Alberto Tomba degli sci perché veramente quando lui scendeva in una discesa eh, tutti gli italiani erano davanti alla tv e anche da vedere quando c'è Tonino ragazzi dobbiamo stare davanti perché lui è un grande, lui ci ha fatto regalare, ci ha regalato delle emozioni pazzesche e otto volte campione del mondo non è una cosa da tutti. Eh no, assolutamente, assolutamente dietro di lui, davanti a lui c'è Stefan Everts con sei titoli, dietro di lui c'è una sfilza di piloti belgi perché c'è Joel Robert, diciamo seconda metà degli anni 60, primissimi anni 70 con sei titoli, poi Roger de Coster, prima metà degli anni 70 con cinque titoli. Eric Gebours, seconda metà degli anni 80 con 5 titoli, è stato il primo peraltro a vincere il titolo in tutte e tre le categorie, 125, 250 e 500. Poi il povero Giorgio Jobé, il compianto Giorgio Jobé, anche lui 5 titoli e 5 titoli anche Joel Smetz. Bene, ci sentiamo tra un'oretta circa per le seconde manche di MX2 ed MXGP. A tra un'ora! Vi aspettiamo!